ఈటీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం శుభ్మస్తు కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈనాడు శుభ్మస్తు కార్యక్రమంలోని గ్రహపాల వంశంలో గ్రహాల యొక్క స్థితిగతులు వాటి యొక్క శుభాశుభ ఫలితాల గురించి పరిశీలిద్దాం అలాగే ఈరోజు ద్వాదశ రాశుల వారికి అదృష్ట సంఖ్య అదృష్ట వర్ణం ప్రతికూల ఫలితాల నివృత్తికై ఎటువంటి పరిహారాలు పాటించాలి అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా తెలుసుకుందాం ఈరోజు సంకటహార చతుర్థి చాలా విశేషమైనటువంటి రోజు మరి ఈ సందర్భంగా సంకటహార చతుర్థి ప్రాముఖ్యత విశిష్టత ఏమిటో శ్రీవస్తు అంశంలో తెలుసుకుందాం ముందుగా నేటి పంచాంగ వివరాలు శ్రీ శుభకృతనామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢ మాసం ఈరోజు తిథి బహుళ తదియ సాయంత్రం ఐదు గంటల నలభై మూడు నిమిషాల వరకు నక్షత్రం ధనిష్ట రాత్రి ఎనిమిది గంటల ఒక్క నిమిషం వరకు అనంతరం నక్షత్రం శత విషయం రాహుకాల ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి పది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు ఈరోజు ఆషాఢ బహుళ తదియ స్థిరవారం వ్యవసాయ సంబంధిత కార్యక్రమాలకి చాలా విశేషమైనటువంటి రోజు ఇప్పుడు గ్రహాల యొక్క స్థితిగతుల్ని పరిశీలించినట్లయితే బృహస్పతి యొక్క స్థితి మీనక్షేత్రంలో కుజ రాహుల యొక్క స్థితి మేషక్షేత్రంలో రవి బుధ శుక్రుల యొక్క స్థితి మిథున క్షేత్రంలో తులాక్షేత్రంలో కేతు యొక్క స్థితి శని చంద్రుల యొక్క స్థితి మకర క్షేత్రంలో బృహస్పతి యొక్క స్థితి మీనక్షేత్రంలో ఇక్కడ శనికి బృహస్పతికి కుజుడికి బుధుడికి స్వక్షేత్ర స్థితి కాబట్టి ఈరోజు కూడా పుట్టేటువంటి వారికి విశేషమైనటువంటి ప్రగతి జీవితంలో ఏర్పడుతుంది వారి యొక్క దశ అంతర్దశల్లో ఈ స్వక్షేత్రంలో ఉండేటువంటి గ్రహాలు ఉన్నతిని కలిగిస్తాయి ఇప్పుడు గ్రహాల యొక్క స్థితిగతుల రీత్యా ద్వాదశ రాశుల వారికి ఏర్పడేటువంటి శుభాశుభ ఫలితాన్ని పరిశీలిద్దాం ముందుగా మేషరాశి ఈరోజు మేషరాశి వారి ఫలితాలని పరిశీలించినట్లయితే లాభదాయకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు వేగవంతంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు అశాంతి సంఘటనల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలపై ప్రోత్సాహాన్ని పెంపొందింపు చేసుకోగలుగుతారు ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఆర్థిక సంబంధిత లావాదేవీల విషయంలో ఏర్పడినటువంటి సందిగ్ధ పరిస్థితులకు సమస్యలకు పరిష్కారాలు కూడా పొందగలుగుతారు స్థిరాస్తి విషయాలను కూలిస్తాయి ఆశించినటువంటి ప్రయోజనాలు గృహపరంగా కూడా కొనసాగుతాయి కళారంగం వారికి ప్రాముఖ్యత పెరుగుతుంది గుర్తింపు లభిస్తుంది సినీ రంగం వారికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి స్థిరాస్తి రంగం వారికి ఆగిపోయినటువంటి కార్యక్రమాలు పునః ప్రారంభించేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు లభిస్తాయి కార్యక్రమ నిర్వహణలో మహిళలకు ఆనందం లభిస్తుంది ఆరోగ్య విషయంలో ఆందోళన కూడా ఉంటుంది కార్యక్రమాలను వేగవంతంగా సాఫ్ట్వేర్ రంగం వారు పూర్తి చేయగలుగుతారు ఆలోచన సంపత్తితో కూడినటువంటి కార్యక్రమాలు క్రీడా రంగం వారికి వేగవంతమైనటువంటి విజయాన్ని కలిగిస్తాయి లాభదాయకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు వేగవంతంగా పూర్తి చేసేటువంటి ప్రక్రియలు న్యాయవాద వృత్తి వారికి లాభిస్తాయి ఈరోజు మేషరాశి వారు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు సాధించడానికి శ్రీ దక్షిణామూర్తిని దర్శించడం పూజించడం శ్రేయస్కరం ఈరోజు మేషరాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య ఎనిమిది ఈరోజు మేషరాశి వారి అదృష్ట వర్ణం తెలుపు ఈరోజు వృషభ రాశి వారి ఫలితాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఆర్థిక వ్యవహారాలు కలిసి వస్తాయి ఆలోచన సంపత్తి కలిగి ఉంటారు చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలపై వేగవంతమైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు స్థిరమైనటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణ ద్వారా సంతృప్తికర సంఘటనని కూడా ఆహ్వానించగలుగుతారు విద్యా విషయాలను కురిస్తాయి ఆనందకర పరిస్థితులు గృహ రీత్యా కొనసాగుతాయి ఆర్థిక సంబంధిత లావాదేవీల్లో ఆశించినటువంటి ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు పెట్టుబడులు కలిసి వస్తాయి మానసిక ప్రశాంతత పెరుగుతుంది లాభదాయకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు వెంటనే పూర్తి చేయగలుగుతారు శుభ వార్తలు వింటారు గృహ విషయాల్లో ఆగిపోయినటువంటి కార్యక్రమాన్ని పునః ప్రారంభించేటువంటి దిశగా చేపట్టేటువంటి ప్రయత్నాలు బాగా కలిసి వస్తాయి ఆర్థిక సంబంధిత లావాదేవీలు స్థిరాస్థరంగం వారికి రాణిస్తాయి ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు మహిళలకు గృహపరంగా కలిసి వస్తాయి ఆరోగ్య రక్షణ చేకూరుతుంది మానసిక ప్రశాంతత పెరుగుతుంది మంచి నిర్ణయాల ద్వారా తెలివైనటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణ తద్వారా ఉపయుక్తమైనటువంటి కార్యాచరణ కొనసాగించగలుగుతారు వేగవంతమైనటువంటి నిర్ణయాలు రాజకీయ రంగం వారికి కూడా కలిసి వస్తాయి ఆదాయం పెరుగుతుంది కార్యక్రమ నిర్వహణలో నైపుణ్యం కళారంగం వారు ప్రదర్శించగలుగుతారు గుర్తింపు లభిస్తుంది సినీ రంగం వారికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశాలు న్యాయవాద వృత్తి వారికి కూడా లభిస్తాయి బైద్య వృత్తి వారికి ప్రోత్సాహం కొనసాగుతుంది శాస్త్రజ్ఞులకి మెరుగైనటువంటి అవకాశాలు వృత్తిపరంగా చోటు చేసుకుంటాయి ఈరోజు వృషభ రాశి వారు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు సాధించడానికి శ్రీ మహావిష్ణువుని స్మరించడం పూజించడం దర్శించడం శ్రేయస్కరం తద్వారా విపత్కర పరిస్థితులు దూరం అవుతాయి ఆర్థిక వ్యవహారాలు కలిసి వస్తాయి మానసిక ప్రశాంతత పెరుగుతుంది ఈరోజు వృషభ రాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య ఎనిమిది ఈరోజు వృషభ రాశి వారి అదృష్ట వర్ణం నీలం
ఈ రోజు మిథున్ రాశి వారి ఫలితాన్ని పరిశీలించినట్లయితే సంకట పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ మంచి నిర్ణయాల ద్వారా సమస్యలను పరిష్కరించుకోగలుగుతారు ఆరోగ్య రక్షణ చేకూరుతుంది ప్రతిబంధకాలు వృత్తిపరంగా పరిష్కరించుకునేటువంటి దిశగా చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా లభిస్తాయి కుటుంబ వ్యవహారాలు సామాన్యం చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలపై ప్రోత్సాహాన్ని క్రమక్రమంగా కొనసాగించగలుగుతారు శత్రువులు మిత్రులు అవుతారు విద్యార్థులకి ఆలోచన సంపత్తి పెరుగుతుంది మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు విదేశీ వ్యవహారాలు కూడా కలిసి వస్తాయి భాగస్వాములతో మైత్రి వ్యాపార రంగం వారికి కలిసి వస్తుంది నూతన ఆలోచన విధానంతో కూడినటువంటి ప్రణాళికలు అమలు చేయగలుగుతారు ఆదాయం పెరుగుతుంది స్థిరాస్తి రంగం వారికి మెరుగైనటువంటి అవకాశాలు వృత్తిపరంగా చోటు చేసుకుంటే ఆగిపోయినటువంటి కార్యక్రమాల్లో పునః ప్రయత్నాలు లాభిస్తాయి ఆశించినటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణ రాజకీయ రంగం వారికి కూడా కలిసి వస్తుంది సందర్భోచిత వ్యాఖ్యల ద్వారా ఆశించినటువంటి ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి నిర్ణయాలు క్రీడారంగం వారికి రాణిస్తాయి ఈరోజు మిథున్ రాశి వారు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు సాధించడానికి శ్రీ మహాగణపతిని దర్శించడం పూజించడం శ్రేయస్కరం ఈరోజు మిథున్ రాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య రెండు ఈరోజు మిథున్ రాశి వారి అదృష్ట వర్ణం ఆకుపచ్చ ఈరోజు కర్కాటక రాశి వారి ఫలితాన్ని పరిశీలించినట్లయితే శ్రమ అధికంగా ఉన్నప్పటికీ చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాల్లో అనుకూలత పెరుగుతుంది ఆశించినటువంటి ప్రయోజనాలు వృత్తిపరంగా పొందగలుగుతారు కుటుంబ వ్యవహారాలు చక్కటి అనుకూలతని పెంచుతాయి ఆనందకర వాతావరణం కొనసాగుతుంది మనస్పర్ధలు తొలగిపోతాయి మిత్రుల ద్వారా లబ్ధి చేకూరుతుంది శత్రువులపై విజృంభించగలుగుతారు అదృష్ట సంఘటనలు వృత్తి వ్యాపార ఉద్యోగ సంబంధిత కార్యక్రమాల్లో చోటు చేసుకుంటాయి మంచి ఆలోచన విధానంతో కూడినటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణ కొనసాగించగలుగుతారు మానసిక ప్రశాంతత పెరుగుతుంది ఆరోగ్య రక్షణ చేకూరుతుంది మహిళలకు గృహోపయోగ కార్యక్రమాల్లో ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంది తెలివైన నిర్ణయాల ద్వారా సమస్యలు పరిష్కరించుకునేటువంటి ప్రయత్నాలు లాభిస్తాయి ఇతరుల ద్వారా సహాయ సహకారాలు కూడా లభిస్తాయి మానసిక ప్రశాంతత పెరుగుతుంది ఆలోచన సంపత్తి వ్యాపార రంగం వారికి పెరుగుతుంది తెలివైన నిర్ణయాల ద్వారా వ్యాపార అభివృద్ధిని కొనసాగించగలుగుతారు ఆదాయాన్ని పెంపొందింప చేసుకునేటువంటి మార్గాలు సులభతరం అవుతాయి క్రీడారంగం వారికి ప్రతిష్టంబనం తొలగుతుంది వేగవంతమైనటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణ ద్వారా ఉత్తమ విజయాలు సాధించగలుగుతారు విద్యార్థులకి అనుకూలత ఏర్పడుతుంది విదేశీ విద్యా ప్రయత్నాలు వంటివి బాగా కలిసి వస్తాయి సూక్ష్మత పెరుగుతుంది విద్యాపరమైనటువంటి విషయాల్లో ఆందోళన తగ్గుతుంది సినీ రంగం వారికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి గుర్తింపును పెంపొందింప చేసుకునేటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణ ఆదాయాన్ని పెంపొందింప చేస్తుంది సాఫ్ట్వేర్ రంగం వారికి సానుకూల పరిస్థితులు వృత్తిపరంగా ఏర్పడతాయి ఆదాయం పెరుగుతుంది తెలివైనటువంటి నిర్ణయాల ద్వారా ఎదుగుదలకై చేసేటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణ కలిసి వస్తుంది ఈ రోజు కర్కాటక రాశి వారు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు సాధించడానికి తెలివైనటువంటి నిర్ణయాల ద్వారా సమస్యలు దూరం చేసుకోవటానికి శ్రీ దక్షిణామూర్తిని దర్శించడం స్మరించడం పూజించడం శ్రేయస్కరం ఈ రోజు కర్కాటక రాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య ఐదు ఈ రోజు కర్కాటక రాశి వారి అదృష్ట వర్ణం తెలుపు ఈ రోజు సింహరాశి వారి ఫలితాన్ని పరిశీలించినట్లయితే సంకట పరిస్థితులు వృత్తిపరంగా చోటు చేసుకుంటే ఉద్యోగ వ్యవహారాల్లో ఆందోళన కొనసాగుతుంది వ్యాపార సంబంధిత కార్యక్రమాల్లో సందిగ్ధ పరిస్థితులు కొనసాగుతాయి నిర్ణయాలు త్వరితగతి తిని తీసుకోలేకపోతారు కార్యక్రమ నిర్వహణలో లోపాలు వెలుగులోకి వస్తాయి మహిళలు గృహ ఉపయోగ కార్యక్రమాల్లో అవరోధాలను ఎదుర్కొంటారు ఆశాజనకమైనటువంటి వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాల్లో అలసత్వం అవరోధాలు కొనసాగుతాయి అవమానకర సంఘటనలు అన్ని రంగాల వారికి చోటు చేసుకుంటాయి ప్రయాణాల విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలి మందత్వం పెరుగుతుంది విద్యార్థులకి సునాయాస విజయాలు తగ్గుతాయి క్రమశిక్షణ లోపిస్తుంది తద్వారా సమస్యలు వెలుగులోకి వస్తాయి మహిళలు గృహోపయోగ కార్యక్రమాల్లో జాగ్రత్తతో కూడిన చాకచక్యంతో కూడినటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంటుంది తొందరపాటు నిర్ణయాలు పనికిరావు దూకుడు స్వభావం కూడా పనికిరాదు సంభాషణల విషయంలో న్యాయవాద వృత్తి వారు జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఆశించినటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణలో ఏర్పడినటువంటి ప్రతికూల ఫలితాలు శాస్త్రజ్ఞుల్ని వేధిస్తాయి వేగవంతమైనటువంటి నిర్ణయాలు రాజకీయ రంగం వారు తీసుకోలేకపోతారు ఈ రోజు సింహరాశి వారు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు సాధించడానికి మహాగణపతిని స్మరించడం పూజించడం దర్శించడం శ్రేయస్కరం ఈ రోజు సింహరాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య మూడు ఈ రోజు సింహరాశి వారి అదృష్ట వర్ణం పసుపు ఈ రోజు కన్యారాశి వారి ఫలితాన్ని పరిశీలించినట్లయితే 
ప్రయాణాల విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఆర్థిక సంబంధిత వ్యవహారాల్లో రుణ ఒత్తిళ్లు పెరుగుతాయి కార్యక్రమ నిర్వహణలో లోపాలు వెలుగులోకి వస్తాయి సత్సంబంధాలు మిత్రులతో కొనసాగించగలుగుతారు మిత్రుల ద్వారా లబ్ధి చేకూరుతుంది కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సఖ్యత పెరుగుతుంది విద్యార్థులకి శుభ పరిణామాలు ఉన్నప్పటికీ ప్రయాణాల విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఇతరుల ద్వారా ఏర్పడినటువంటి సమస్యలకు సమాధానాలు చెప్పవలసినటువంటి ఆవశ్యకత స్థిరాస్థరింగం వారికి కొనసాగుతుంది ఆలోచన విధానంలో ప్రతికూల మార్పులు మహిళలకు చోటు చేసుకుంటాయి సందిగ్ధ పరిస్థితులు కొనసాగుతాయి స్థిరమైనటువంటి నిర్ణయాలు త్వరితగతిని తీసుకోలేకపోతారు వేగవంతమైనటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణ స్థిరాస్థరింగం వారికి పనికి రాదు ఆర్థిక వ్యవహారాలు వేధిస్తాయి ప్రయాణాల విషయంలో శాస్త్రజ్ఞులు జాగ్రత్తలు పాటించాలి విద్యార్థులు కూడా జాగ్రత్తలు పాటించాలి సినీ రంగం వారికి కళారంగం వారికి ప్రతిబంధకాలు ఉన్నప్పటికీ అంతిమ విజయాలు ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి ఈరోజు కన్యారాశి వారు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు సాధించటానికి సంకటహర చతుర్థి సందర్భంగా మహాగణపతిని పూజించడం స్మరించడం దర్శించడం శ్రేయస్కరం తద్వారా విఘ్నాలు దూరం అవుతాయి ప్రమాదాలు దూరం అవుతాయి ప్రశాంతత పెరుగుతుంది ఈరోజు కన్యారాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య మూడు ఈరోజు కన్యారాశి వారి అదృష్ట వర్ణం ఆకుపచ్చ ఈరోజు తులారాశి వారి ఫలితాలను పరిశీలించినట్లయితే పిల్లల విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలి అధికారంతో కూడినటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణలో అపశ్రుతులు ఏర్పడేటువంటి సంఘటన లేకపోలేదు రాజకీయ రంగం వారు జాగ్రత్తలు వహించాలి చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు మహిళలకు క్రమక్రమంగా గృహపరంగా కలిసి వస్తాయి ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి వేగవంతమైనటువంటి నిర్ణయాలు విద్యార్థులకి పనికిరావు కళారంగం వారికి సినీ రంగం వారికి ప్రతిబంధకాలు కొనసాగుతాయి సత్సంబంధాలు లోపిస్తాయి తద్వారా సమస్యలు వెలుగులోకి వస్తాయి సానుకూల నిర్ణయాలు వైద్య వృత్తి వారు తీసుకోలేకపోతారు ఆందోళన పెరుగుతుంది వృత్తిపరమైనటువంటి వ్యవహారాల్లో అలజడి ఉంటుంది కార్యక్రమ నిర్వహణలో నైపుణ్యం క్రీడారంగం వారికి తగ్గుతుంది ఈరోజు తులారాశి వారు ప్రతికూల ఫలితాలు ఎదుర్కోవటానికి అనుకూల ఫలితాలు సాధించడానికి సంకటహర చతుర్థి సందర్భంగా హీరంబ గణపతిని స్మరించడం పూజించడం దర్శించడం శ్రేయస్కరం ఈరోజు తులారాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య ఎనిమిది ఈరోజు తులారాశి వారి అదృష్ట వర్ణం నీలం ఈరోజు వృచ్చిక రాశి వారి ఫలితాలను పరిశీలించినట్లయితే సంయమనంతో కూడినటువంటి నిర్ణయాల ద్వారా స్థిరమైనటువంటి కార్యాచరణ కొనసాగించగలుగుతారు సంతృప్తికర సంఘటనలు వృత్తిపరంగా వ్యాపార పరంగా ఉద్యోగ పరంగా కొనసాగుతాయి ధీశక్తి పెరుగుతుంది చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలను అవలీలగా పూర్తి చేసేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు లభిస్తాయి ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి లేకపోలేదు ఆకస్మిక విజయాలు లేకపోలేదు చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలను ప్రోత్సాహాన్ని పొందగలుగుతారు స్థిరాస్తి రంగం వారికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేసుకునేటువంటి కార్యాచరణ కలిసి వస్తుంది వేగవంతమైనటువంటి నిర్ణయాలు స్థిరమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు విద్యార్థులకి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది సంతృప్తికర సంఘటనని ఆహ్వానించగలుగుతారు మహిళలకు గృహోపయోగ కార్యక్రమాల్లో ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంది శుభ సంఘటనని ఆహ్వానించగలుగుతారు ప్రతిబంధకాలు న్యాయవాద వృత్తి వారికి తొలగిపోతాయి ఆశాజనకమైనటువంటి వాతావరణం వైద్య వృత్తి వారికి ప్రేరణ కల్పిస్తుంది తద్వారా విజయాలు చేకూరుతాయి చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు కళారంగం వరకు సినీ రంగం వరకు కూడా కలిసి వస్తాయి వ్యవసాయ రంగం వరకు అత్యంత ప్రోత్సాహకర కాలం ఈరోజు రుచికి రాసి వారు సంకటహర చతుర్థి సందర్భంగా మహాగణపతిని దర్శించడం పూజించడం స్మరించడం శ్రేయస్కరం ఈరోజు రుచికి రాసి వారి అదృష్ట సంఖ్య రెండు ఈరోజు రుచికి రాసి వారి అదృష్ట వర్ణం నీలం ఈరోజు ధనుసు రాశి వారి ఫలితాలను పరిశీలించినట్లయితే కార్యక్రమ నిర్వహణలో నైపుణ్యం ఉన్నప్పటికీ నత్త నడక ద్వారా కార్యక్రమాల్లో అలసత్వం పెరుగుతుంది వేగవంతమైనటువంటి కార్యక్రమాలని పూర్తి చేయలేకపోతారు సంపూర్ణ విజయాలకే చేపట్టేటువంటి ఆకాంక్ష తగ్గుతుంది అనుకూల పరిస్థితులు క్రమక్రమంగా మాత్రమే పొందగలుగుతారు మందత్వం పెరుగుతుంది ఆశాజనకమైనటువంటి వాతావరణం మహిళలకు గృహపరంగా కొనసాగుతుంది నిర్ణయాలు మంచివే అయినప్పటికీ ఆచరణ పొందలేకపోతాయి చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాల్లో అలసత్వం కొనసాగుతుంది రాజకీయ రంగం వారికి ప్రతిబంధకాలు కొనసాగుతే వ్యయం పెరుగుతుంది ఆదాయం తగ్గుతుంది ఆందోళన పెరుగుతుంది కార్యక్రమ నిర్వహణలో నైపుణ్యం క్రీడారంగం వారు కొనసాగించలేకపోతారు అకారణ భీతి పెరుగుతుంది తద్వారా సమస్యలు ఏర్పడతాయి మానసిక ప్రశాంతత తగ్గుతుంది కార్యక్రమ నిర్వహణలో నైపుణ్యం సినీ రంగం వారికి కొనసాగించలేకపోతారు ఆదాయం తగ్గుతుంది ఆందోళన పెరుగుతుంది ఈరోజు ధనుసు రాశి వారు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు పొందటానికి ప్రశాంతతని 
పెంపొందింపచేసుకోవటానికి సంకటహర చతుర్థి సందర్భంగా గణపతిని దర్శించడం పూజించడం స్మరించడం శ్రేయస్కరం ఈ రోజు ధనస్సు రాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య మూడు ఈ రోజు ధనస్సు రాశి వారి అదృష్ట వర్ణం తెలుపు ఈ రోజు మకర రాశి వారి ఫలితాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ప్రయాణాల ద్వారా ప్రయోజనాలు సాధించగలుగుతారు కోర్టు సంబంధిత వ్యవహారాల్లో విషయాలు సాధ్యపడతాయి చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలపై అవగాహన కూడా ఏర్పడుతుంది ఆగిపోయినటువంటి కార్యక్రమాలు పునఃప్రారంభించేటువంటి దిశగా చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు ప్రోత్సాహాన్ని పెంచుతాయి ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఊరట లభిస్తుంది శ్రమ అధికంగా ఉన్నప్పటికీ కార్యక్రమ నిర్వహణ కొనసాగించగలుగుతారు మానసిక ప్రశాంతత చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు ఊరట కలిగిస్తాయి ఆర్థిక సంబంధిత లావాదేవీల విషయంలో మహిళలు జాగ్రత్తలు వహించాలి ఆరోగ్య విషయంలో కూడా అధిక ఖర్చులు ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తాయి రాజకీయ రంగం వారికి మానసిక ప్రశాంతత తగ్గుతుంది ఆధిపత్యం కోసం చేపట్టేటువంటి కార్యక్రమాల్లో ప్రతికూల ప్రభావం పెరుగుతుంది అవమానకర సంఘటనలు ఏర్పడతాయి కార్యక్రమ నిర్వహణలో నైపుణ్యం క్రీడారంగం వారికి తగ్గుతుంది ప్రత్యర్థులు బలపడతారు ఆశాజనకమైనటువంటి వాతావరణం విద్యార్థులకి ఉన్నప్పటికీ ఆశించినటువంటి ప్రయోజనాల్లో అలసత్వం పెరుగుతుంది క్రమశిక్షణ లోపిస్తుంది కాబట్టి జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి ఈ రోజు మకర రాశి వారు సంకటహర చతుర్థి సందర్భంగా మహాగణపతిని దర్శించడం స్మరించడం పూజించడం శ్రేయస్కరం తద్వారా విఘ్నాలు జాప్యాలు తొలగిపోతాయి మందత్వం తొలగుతుంది తెలివైనటువంటి నిర్ణయాల ద్వారా విజయాలు సాధించగలుగుతారు ఈ రోజు మకర రాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య ఎనిమిది ఈ రోజు మకర రాశి వారి అదృష్ట వర్ణం నీలం ఈ రోజు కుంభరాశి వారి ఫలితాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఆలోచన విధానంలో మంచి మార్పులు చేకూరుతాయి కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సఖ్యత పెరుగుతుంది అనుకూల పరిస్థితులు వేగవంతంగా సాధించగలుగుతారు క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి కార్యాచరణ కొనసాగించగలుగుతారు ఆరోగ్య రక్షణ చేకూరుతుంది విదేశీ సంబంధిత లావాదేవీలు కలిసి వస్తాయి వ్యాపార రంగం వరకు ప్రయోజనకర కార్యక్రమ నిర్వహణ తద్వారా ఆశించినటువంటి ప్రయోజనాలు ఆర్థికంగా దగ్గరవుతాయి మహిళలకు గృహ విషయాల్లో సానుకూల పరిస్థితులు ఇంపును కలిగిస్తాయి వివేకవంతమైనటువంటి నిర్ణయాలు తద్వారా విజయాలు సాధించగలుగుతారు సమర్థత పెరుగుతుంది ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంది ఆశించినటువంటి కార్యక్రమ నిర్వహణ విద్యార్థులు కొనసాగించగలుగుతారు విదేశీ సంబంధిత లావాదేవీలు వంటివి కూడా స్థిరాస్థిరంగా వారికి కలిసి వస్తాయి వేగవంతమైనటువంటి కార్యాచరణ న్యాయవాద వృత్తి వారికి గుర్తింపును తెచ్చి పెడుతుంది మానసిక ఆందోళన కళారంగం వారికి తగ్గుతుంది ప్రోత్సాహం పెరుగుతుంది మంచి అవకాశాలు సినీ రంగం వారికి ప్రోత్సాహాన్ని పెంచుతాయి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కలిగిస్తాయి ఈ రోజు కుంభరాశి వారు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు సాధించడానికి సంకటహర చతుర్థి సందర్భంగా విజయ గణపతిని స్మరించడం పూజించడం దర్శించడం శ్రేయస్కరం ఈ రోజు కుంభరాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య ఎనిమిది ఈ రోజు కుంభరాశి వారి అదృష్ట వర్ణం తెలుపు ఈ రోజు మీనరాశి వారి ఫలితాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు క్రమక్రమంగా మాత్రమే చోటు చేసుకుంటాయి ఆశించినటువంటి ప్రయోజనాలని ఆలస్యంగా పొందగలుగుతారు ఆరోగ్య విషయంలో కూడా ప్రతి కూలత ప్రబలమవుతుంది చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాల్లో ఆశించినటువంటి ప్రయోజనాలు క్రమక్రమంగా మాత్రమే లభ్యమవుతాయి కుటుంబ వ్యవహారాల్లో అలజడి ఉంటుంది మానసిక వేదనలు కూడా ప్రబలమయ్యేటువంటి సంఘటన లేకపోలేదు మహిళల గృహ విషయాల్లో ఆందోళనకర పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి సంఘటనలు ఉంటాయి సంతృప్తికర సంఘటనలు స్థిరాశరంగా బరు పొందలేకపోతారు ఆదాయ విషయంలో ఏర్పడినటువంటి ప్రతికూల ప్రభావం ప్రబలమవుతుంది చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు క్రీడారంగం వరకు వికటిస్తాయి నూతన ప్రయత్నాలు చేయలేకపోతారు ప్రతిష్టంబన కొనసాగుతుంది రాజకీయ రంగం వారు జాగ్రత్తతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంటుంది వ్యాపార రంగం వరకు ఆకస్మిక అనుకూలత ఏర్పడేటువంటి సంఘటన లేకపోలేదు ఆదాయం ఆకస్మికం ఆర్థిక సంబంధిత లావాదేవీల విషయంలో సినీ రంగం వారికి విరోధాలు ప్రబలమవుతాయి అయినప్పటికీ పరిష్కరింపబడతాయి అంతిమ విజయాలు సాధించగలుగుతారు ఈరోజు మీనరాశి వారు ఇంకా మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు సాధించడానికి విఘ్నాలు జాప్యాలు దూరం చేసుకోవటానికి సంకట పరిస్థితులను ఎదుర్కోవటానికి సంకటహర చతుర్థి సందర్భంగా హేరంబ గణపతిని స్మరించడం పూజించడం దర్శించడం శ్రేయస్కరం ఈ రోజు మీనరాశి వారి అదృష్ట సంఖ్య మూడు ఈ రోజు మీనరాశి వారి అదృష్ట వర్ణం తెలుపు ఇవి ఈ రోజు ద్వాదశ రాశుల వారికి ఏర్పడేటువంటి శుభాశుభ ఫలితాలు ద్వాదశ రాశుల వారికి సంకట పరిస్థితులు దూరం కావాలని చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు ప్రోత్సాహాన్ని పెంపొందింపచేయాలని ఆశించినటువంటి ప్రయోజనాలు వేగవంతంగా పొందగలగాలని శ్రీ మహాగణపతిని ప్రార్థిస్తూ స్మరిస్తూ స్వస్తి శ్రీరస్తో
శుభమస్తు సంకష్టహర చతుర్థి శనివారంతో కలిసి వచ్చింది కాబట్టి శని దోష తీవ్రతను తగ్గింపజేసుకుని వినాయకుడి అనుగ్రహాన్ని పొందటానికి నల్లరాయితో తయారు చేయబడిన గణపతి విగ్రహానికి పూజ చేయాలి అలా వీలు కాని పక్షంలో శ్వేతార్క గణపతి తెల్ల జిల్లేడు వేరు మీద చెక్కిన గణపతినైనా పూజించవచ్చు బంగారు గణపతిని పూజించినట్లయితే ఐశ్వర్య ప్రాప్తిని సిద్ధింపజేసుకోవచ్చు వెండి గణపతిని పూజించినట్లయితే ఆరోగ్య ప్రాప్తిని సిద్ధింపజేసుకోవచ్చు ఆయుర్వృద్ధి కలుగుతుంది రాగి లోహంతో తయారు చేయబడిన గణపతిని శంకష్టార చతుర్థి రోజు పూజించినట్లయితే మనోభీష్టాలన్నీ తొందరగా నెరవేరతాయి అలాగే శంకష్టహర చతుర్థి సందర్భంగా గృహంలో గణపతిని పూజించే సమయంలో వెండి ప్రమిదలో కొబ్బరి నూనె పోసి ఐదు ఒత్తులు వేసి దీపాన్ని వెలిగించాలి గణపతిని పూజిస్తూ గం క్షిప్ర ప్రసాదనాయ నమహ అనే మంత్రాన్ని ఇరవై ఒక్కసార్లు జపించాలి ఈ మంత్ర జపం చేసే సమయంలో ఎర్రటి మందార పూలతో గరిక పోచలతో గణపతిని పూజిస్తే ఉత్తమ ఫలితాలు కలుగుతాయి అలాగే పూజ చేసే సమయంలో ఎర్రటి పుష్పాలతో పాటుగా నేరే డాకులు కూడా పూజకు వినియోగించాలి పూజ పూర్తయి కర్పూర హారతి ఇచ్చిన తర్వాత గణపతికి ఉండ్రాలతో పాటుగా నువ్వులతో తయారు చేయబడిన పదార్థాలు కూడా నైవేద్యంగా సమర్పించాలి ఇలా చేస్తే గణపతి అనుగ్రహం వల్ల అన్ని విఘ్నాలు తొలగింపజేసుకోవచ్చు సకల శుభాలను పొందవచ్చు అలాగే ఈరోజు సాయంకాలం ప్రదోష సమయంలో గణపతి ఆలయ ప్రాంగణంలో కొబ్బరి నూనెతో దీపారాధన చేస్తే భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్న తీవ్రమైన విభేదాభిప్రాయాలన్నీ తొలగింపజేసుకోవచ్చు దంపతుల మధ్య అనురాగాన్ని పెంపొందింపజేసుకోవచ్చు శుభమస్తు కార్యక్రమంలో గృహబలం అంశానికి స్వాగతం శనిగ్రహం పట్టి పీడించినప్పుడు మానవుడు చాలా ఇక్కట్లకు గురవుతాడని శాస్త్రం ఏలినాటి శని అర్ధాష్టమ శని విచాదుల యొక్క ప్రభావం ఇంటిల్లిపాదిని కూడాను కకలా వికలం చేస్తుంది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో శనిగ్రహ అనుకూలం కోసం పాటించేటువంటి నియమాలే మనకు శ్రీరామ రక్షగా ఉంటాయి చేయవలసిందల్లా ప్రతి శనివారం కుక్కలకు రొట్టెలు అలాగే పాలు తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి ఆవుకు కాకులకు నూనె గింజల్ని ఆహారంగా సమర్పించాలి వీలైతే మొదటి చపాతీని తయారు చేసేటప్పుడు జంతువులకు వదిలివేయాలి అంటే చపాతీ తయారు చేసినప్పుడు మొట్టమొదటి చపాతీ పైన నూనె వేసి సునకాలకు కనుక వేసినట్లయితే శనిగ్రహ దోష నివృత్తి జరిగి తీరుతుంది మీ ఇంట్లో నెమలీక కనుక ఉంటే దాన్ని పూజా మందిరంలో ఉంచి పూజ చేయండి అప్పుడు నాగదేవత స్తోత్రం కూడా చదవండి గ్రహచార రీత్యా సంభవించే పెక్కు దోషాలు పటాపంచలైపోవటానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది నల్ల నువ్వులు జొన్న పిండి నూనెతో కలిపి లావుపాటి రొట్టె తయారు చేసి మృత్యు భయం కలిగినటువంటి వ్యక్తి తలపై నుంచి ఏడు సార్లు తిప్పి శనివారం నాడు కనుక గేదెలకు కనుక తినిపించినట్లయితే ఏలినాటి శని అర్ధాష్టమ శని నుంచి రక్షణ ఏర్పడటమే కాకుండా మృత్యు భయం నుంచి బయటపడటానికి ఆస్కారం అత్యధికంగా ఉంటుంది అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నటువంటి ఎవరైనా సరే బెల్లంతో చేసినటువంటి తినుబండారం ఏడు సార్లు దిష్టి తీసి శనివారం నాడు కాకులు గద్దలకు వేయటం వల్ల అనారోగ్యము తొలగిపోయి ఆరోగ్యప్రదమైనటువంటి విధి విధానంతో కొనసాగటానికి ఆస్కారం అత్యధికంగా ఉంటుంది శనివారం నాడు ఆంజనేయ స్వామివారి యొక్క దేవాలయానికి వెళ్ళి అక్కడ సింధూరం స్వామికి సమర్పించి ఆయన శరీరం అంతా కూడాను సింధూరంతో అలంకరించి అరటి పండ్లు అప్పాలు నైవేద్యంగా సమర్పించి ఆకు పూజ నిర్వహించి మన్యసూక్త పారాయణం ఆచరించడం వల్ల 
శనిగ్రహరీత్యా సంభవించేటువంటి ఉపద్రవాల నుంచి బయలుపడటానికి రామదూత తన దివ్యవంతమైన అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదిస్తాడు సుమా నలుపు రంగు వస్త్రాలను శనివారం నాడు పేదలకు బహూకరించండి అలా చేయటం వల్ల కూడాను జాతకరీత్యా మీకు సంభవించే శనిగ్రహ దోషం తొలగిపోవటానికి ఆస్కారం ఉంది శని మందగమనుడు అంటే నడక తక్కువగా ఉన్నటువంటి వాడు కాళ్లకు చెప్పులు లేకుండా శని గ్రహము యొక్క ప్రభావంతో బాధపడేవాళ్ళు రోజు కనుక కాళ్లకు చెప్పులు లేకుండా నడిచినట్లయితే శనిగ్రహ దోషం తొలగించుకోటానికి ఆస్కారం అత్యధికంగా ఉంటుంది సుమా అంటోంది శాస్త్రం శివాలయాన్ని దర్శించి అభిషేక ప్రియుడైనటువంటి పరమేశ్వరుణ్ణి ఏకాదశ ద్రవ్యాలతో అభిషేకించి ఉమ్మెత్త పువ్వు మారేడుదళం కలిపి అర్చించి చిమ్మిరి ఉండను నైవేద్యంగా సమర్పించి ఆ చిమ్మిరి ఉండను పది మందికి పంచినట్లయితే శనిగ్రహ దోషరీత్యా సంభవించేటువంటి ప్రభావాల నుంచి బయలుపడటానికి ఆస్కారం అత్యధికంగా ఉంటుంది సుమా అంటోంది శాస్త్రం శమగ్ని రగ్ని భిస్కరశ్చన్న స్తవతు సూర్య సంవాతో వాత్పరప అపశ్రిత అనే మూల మంత్రాన్ని శనివారం నాడు నూట ఎనిమిది సార్లు పఠించడం వల్ల కూడా శనిగ్రహ దేవుడు తన దివ్యవంతమైన అనుగ్రహాన్ని ఇస్తాడు తప్ప వేధింపడు అంటోంది శాస్త్రం శమీవృక్షం చుట్టూ శనివారం నాడు ప్రదక్షిణం చేసి శమీవృక్షపు ఆకుల్ని కోసి శనిగ్రహం వద్ద ఉంచి ఆముదం నవగ్రహాలలోని శనిగ్రహానికి కనుక సమర్పించినట్లయితే తప్పనిసరిగా శనిగ్రహ దోషము నుంచి విముక్తి పొందటానికి ఆస్కారం అత్యధికంగా ఉంటుంది సుమా దశరథ కృత శ్రీ స్తోత్ర పఠనం సర్వవిధ శ్రేయోదాయకవంతమైన ప్రభావాన్ని ప్రతివారికి కూడా ఇస్తుంది దర్శత మహారాజు అంతడివాడే శనీశ్వరుణ్ణి చక్కగా ధ్యానం చేసి ఆ దోషం నుంచి విముక్తి పొందాడు అటువంటి స్తోత్రాన్ని శనివారం నాడు పఠించడం వల్ల కూడాను తప్పనిసరిగా శనిగ్రహ అనుగ్రహం కలుగుతుంది మరికొన్ని ముఖ్య విషయాలు రేపటి శుభమస్తు కార్యక్రమంలోని గృహవలంశలో తెలుసుకుందామా మరి సర్వే జన సుఖినో శుభోదయం శుభమస్తు కార్యక్రమంలో శుభం లాభం అనే అంశానికి స్వాగతం ఏ దైవాన్ని ఆరాధన చెయ్యాలి అన్నా ప్రప్రథమంగా అర్చించే పరమదైవం గణపతి వినాయకుడిని అర్చించకుండా ఏ దైవాన్ని మనం ఆరాధించరాదు అలాంటి ఆ విఘ్నాధిపతికి సంబంధించిన ప్రత్యేకమైనటువంటి రోజు సవితి తిథి అది కూడా పౌర్ణిమి వెళ్ళిన తదుపరి వచ్చేటటువంటి తదితో కూడిన సవితి విశేషంగా సంకటహర చతుర్థి వ్రతం అనే వ్రతం పేరిట ముప్పై రెండు రకాలుగా ఉండేటటువంటి గణపతి స్వరూపాలలో గణపతిని అర్చించేటటువంటి రోజు సంకటహర గణపతి వ్రతం పాటించేటటువంటి రోజు అది ఈ రోజు గణపతిని అర్చించేటటువంటి క్రమంలో గణపతి కంటే పూర్వం ఏ దేవుడిని పూజించాలి సంకటహర గణపతి వ్రతం పాటించేటటువంటి తరుణంలో అంతకంటే పూర్వం మళ్ళీ గణపతిని పూజించాలా ఆ గణపతి వేరు ఈ గణపతి వేరా ఈ శుభం లాభం అంటే వీరు ఎవరు ఇలాంటి అనేకమైన ప్రశ్నలు మన మనస్సులలో సదా మెదులుతూనే ఉంటాయి ముద్గల పురాణాన్ని అనుసరించి గణపతి కుమారుడు ఇరువురు ఒకడు శుభుడు మరి ఒకరు లాభుడు కనుక శుభం లాభం కలగాలి అంటే గణపతిని పూజించాలి గణపతిని పూజించే కంటే పూర్వమే ముక్ష గణపతి అన్న పేరిట పిల్లాయప్ప ఒక చక్రూపంలో ఉండే గణపతి పసుపు మధ్య గణపతి 
ముఖ్య గణపతి అర్చించాలి గణపతిని అర్చించేటటువంటి క్రమంలో ప్రప్రథమంగా మహాగణపతి పూజ అన్న పేరిట మహాగణపతి ఈ శబ్దాన్ని మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకుందాం మహాగణపత ఏ నమహ అన్న పేరిట నల్ల పోక చెక్క కానీ తెల్ల పోక కానీ పసుపు ముద్ద రూపంలో కానీ రాగి ఇత్తడి వెండి బంగారం ఇలా రాజలోహంతో చేయబడిన ప్రతిమ రూపంలో ఉండేటటువంటి గణపతిని కానీ ప్రధానంగా అర్చించాలి అలా అర్చించేటటువంటి గణపతి మహాగణపతి ఆ తదుపరి మనం సంకటహర గణపతిని అర్చించిన వరసిద్ధి వినాయకుడిని అర్చించిన గణపతి రూపాలే అయినప్పటికీ ఈ గణపతి రూపాలు భిన్నమైనవి మహాగణపతి స్వరూపానికి వేరుగా చెప్పబడినవి అని మనకు ముద్గల పురాణం బోధిస్తుంది సత్యనారాయణ వ్రతం వరలక్ష్మి వ్రతం కేదారీశ్వర వ్రతం ఈ విధంగా ఏ వ్రతాలు పాటించినా కృష్ణాష్టమితో మహాశివరాత్రి వరకు ఏ వ్రతాలు ఏ నోములు ఏ పూజలు చేసినా అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ముందుగా అర్చించేటటువంటి పరమదైవం మహాగణపతి ఆ మహాగణపతిని అర్చించేటటువంటి క్రమంలో పోక చెక్కలు పసుపు ముద్ద ఇవే ప్రధానమైనవి అలాగే లోహ రూపంతో కానీ శిల రూపంలో కానీ ఉండేటటువంటి గణపతులను అర్చించేటటువంటి క్రమంలో ఈ రూపాలన్నీ కూడా తత్ భిన్నంగా మహాగణపతి రూపానికి భిన్నంగా ఉండేటటువంటి ముప్పై రెండు గణపతులకు సంబంధించినవే అని కూడా పురాణ విజ్ఞానం ప్రత్యేకంగా తెలియజేస్తుంది మహాగణపతిని అర్చించిన పిదప పాటించేటటువంటి ప్రధానమైన నియమం ఏమిటి అంటే ఏ దైవాన్ని అర్చించినా ఆ దైవాన్ని అర్చించకంటే పూర్వమే మహాగణపతి అన్న పేరిట రెండు తమలపాకులలో నల్లటి పోక లేక తెల్లని పోక పసుపు ముద్ద ఈ రూపంలో గణపతిని అర్చించి అర్చించిన పిదప ఆ గణపతిని గచ్చ గచ్చ సురశ్రేష్ట అంటూ ఉద్వాసన చెప్పాలి మహాగణపతికి ఉద్వాసన చెప్పకుండా ఏ దైవాన్ని ఆరాధించరాదు సంకటహర గణపతి వ్రతంలో కూడా సంకట గణపతిని పూజించకంటే పూర్వమే మహాగణపతిని ముందుగా పూజించి ఆ గణపతికి ఉద్వాసన చెప్పి ఆ పిదప మహాగణపతి పూజించిన అనంతరమే సంకటహర గణపతికి అర్చనకై ధ్యానం ఆ వాహన స్తోత్ర పాఠాధికారులు ఇవన్నీ కూడా పూర్తి చేయాలి ఉద్వాసన చెప్పిన ఆ మహాగణపతిని వేదికలో ఏ వైపున ఉంచాలి అని కూడా అనేకులకు ఒక సందేహం కలుగుతూ ఉంటుంది సామాన్యంగా మహాగణపతిని అర్చించేటటువంటి క్రమంలో సిద్ధి బుద్ధి సమేత మహాగణపత ఏ నమ అని సంకల్పం చెబుతూ ఉంటాం మహాగణపతికి ఇరువురు ఇల్లాండ్రు వారి కుమారులే శుభుడు లాభుడు మన ఇంటిలో శుభం లాభం కలగాలి అనేటటువంటి సంకల్పంతో ప్రధాన ద్వారానికి ఇరువైపులా శుభ లాభ్ అని వ్రాసుకొని మరీ ఆనందించేటటువంటి తరుణంలో సిద్ధి బుద్ధి కుమారులైనటువంటి శుభుడు లాభుడితో ఆ మహాగణపతిని ముందుగా అర్చించిన పిదప ఆ గణపతిని గచ్చ గచ్చ సురశ్రేష్ట అంటూ ఉద్వాసన చెప్పి ఆ పోక చెక్క కానీ పసుపు ముద్ద కానీ నల్లని పోక వక్క కానీ తమలపాకులతో సహా పూజా మంటపానికి కానీ పూజా గృహంలో కానీ ఎక్కడైతే ప్రత్యేకంగా మనం నిత్య దేవత ఆరాధన చేస్తూ ఉంటామో ఆ ఆరాధన చేసేటటువంటి వేదికలో కానీ నైరుతి దిగ్భాగంలో ఏర్పాటు చేయాలి ఈ తమలపాకులను పూజ చేసినటువంటి ఆ గణపతి స్వరూపాన్ని అంటే పసుపు ముద్ద తెల్లపోక నల్ల వక్క ఏదైనా కానీ పుష్పాలతో సహా మొత్తాన్ని అలా చేతబుచ్చుకొని భక్తి పురస్సరంగా నైరుతి దిగ్భాగంలో ఉంచాలి ఆ పిదప సంకటహర గణపతిని రెండు చేతులు జోడించి హేరంబాయ మదన మోహితాయ మమ సంకట నివారకాయా అని సంకల్పం చెప్పి మరీ పూజించాలి మహాగణపతిని అర్చిస్తే మనకు కలిగే ప్రయోజనం ఏకాగ్రత స్థిరచిత్తం కూర్చునే శక్తి ఈ మూడు ప్రధానంగా అలవడతాయి మహాగణపతిని ఎల్లప్పుడూ కూడా కూర్చుని ఉన్న స్వరూపంలో మాత్రమే ఆరాధన చేయాలి అలాగే ఒక చేతిలో అంకుశం మనక చేతిలో పాశము ఒక చెయ్యి అభయము ఒక చెయ్యి వరప్రధానం స్వీకరించే విధంగా ఇలా ఉండేటటువంటి చతుర్భుజుడినే మహాగణపతిగా అర్చించాలి అంటుంది సంప్రదాయం 
మహా గణపతి విధికరంగా పతిక బెల్లమును కానీ బెల్లం ముక్కను కానీ యథోక్తి లభించేటటువంటి కాలోచిత ఫలములు అంటే అరటి పళ్ళు కొబ్బరి ఇలా యథోచితంగా కాలోచితంగా లభించేటటువంటి ఫలములను మాత్రమే నివేదనగా సమర్పించాలి ఈ నివేదనగా సమర్పించేటటువంటి క్రమంలో అభిషేక సేవ నిర్వహించేటటువంటి క్రమంలో మనం కొబ్బరికాయలు పగుల కొట్టి అందులో ఉండే నీటితో అభిషేక సేవ నిర్వహిస్తూ ఉంటాం తదుపరి ఆ కొబ్బరికాయ వక్కలను నైవేద్యంగా కూడా అనేకులు వినియోగిస్తూ ఉంటారు అలా వినియోగించకూడదు మహాగణపతిని అర్చించేటటువంటి క్రమంలో ప్రత్యేకంగా ఎండు ద్రాక్షలు డ్రై ఫ్రూట్స్ పటిక బెల్లం బెల్లం ముక్క అరటి పండు వీటిని మాత్రమే నైవేద్యంగా మనం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయాలి అని మనకు సంప్రదాయం తెలియజేస్తుంది ప్రధాన అర్చామూర్తిగా సంకటహర గణపతిని అర్చించేటటువంటి క్రమంలో ప్రధాన దైవమైనటువంటి సంకటహర గణపతికి నువ్వులు బెల్లము కలిపినటువంటి ఉండలను నివేదనగా అర్పించాలి అంతకంటే పూర్వం మనం అర్చించిన ఆ ప్రధాన దైవం మహాగణపతిని అర్చించేటటువంటి క్రమంలో మట్టుకు కేవలం పటిక బెల్లము బెల్లం ముక్క వీటిని మాత్రమే నైవేద్యంగా సమర్పించాలి ఈ ప్రత్యేకతను మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకుని మరీ అనుసరించాలి అని కూడా సంప్రదాయకులు విశేషంగా ఇలా తెలియజేస్తారు సంకటహర గణపతి వ్రతం చేస్తే సమస్తమైనటువంటి దోషాలు తొలగిపోతాయి విద్యా వివేకం బుద్ధి విద్యార్థులకు అలవడుతుంది విదేశాలకు వెళ్ళాలి అనేటటువంటి ఆలోచన గల వారికి సంకటహర గణపతి తప్పక జపం చేస్తే గణపతి నామాన్ని స్మరిస్తే గణపతి అష్టోత్త శతనామావళిని పారాయణ చేసిన విన్న అలాంటి వారికి విదేశాలకు వెళ్ళాలి అనే కోరికను సఫలం చేస్తాడని కూడా పరిష్కార మార్గం ప్రత్యేకంగా తెలియజేస్తుంది వివాహం ఆలస్యం అవుతున్నది అనేటటువంటి వారు తప్పక పాటించవలసిన అత్యంత శుభదాయకమైనటువంటి వ్రతం సంకటహర చతుర్థి వ్రతం ఇది ఈనాటి విశేషం మరిన్ని విషయాలతో మళ్ళీ రేపు కలుసుకుందాం అందరి క్షేమాన్ని కోరుదాం అని పిన్నవిస్తూ శుభమస్తు సమస్త లోకములకు తల్లి ఎవరో ఆవిడ్ని భువనేశ్వరి స్వరూపంగా కీర్తిస్తారు దేవీ భాగవతాన్ని పరిశీలిస్తే ఎన్ని బ్రహ్మాండములు అనేక కోటి బ్రహ్మాండములకు నాయకత్వం వహించగలిగినటువంటి తల్లి ఏ తల్లి సృజిస్తోందో నిలబెడుతోందో నడుపుతోందో లయం చేస్తోందో ఆవిడ భువనేశ్వరి ఆవిడికి హృల్లేఖ అని ఒక పేరు హృల్లేఖ హృదయమునందు ఉండేటటువంటి కాంతి స్వరూపురాలు భువనేశ్వరి తల్లి ఒక చేతిలో పాశాన్ని పట్టుకుంటుంది ఒక చేతిలో అంకుశాన్ని పట్టుకుంటుంది ఒక చేతిలో వరద ముద్ర ఒక చేతితో అభయ ముద్ర పట్టుకుంటుంది నాలుగు చేతులతో ప్రకాశించేటటువంటి భువనేశ్వరి స్వరూపం పరమ సౌమ్యంగా ఉంటుంది ఇంతకన్నా సులభంగా ఉపాసన చేయడానికి లోకంలో ఇదొక రూపం ఉండదంట కేవలం ఆవిడ్ని స్మరించినంత మాత్రాన కాపాడుతుంది దేవీ భాగవతంలో సుదర్శనోపాఖ్యానము అని ఒక ఉపాఖ్యానం ఉంది అందులో ఆవిడిని ఉద్దేశించి ఒక మాట చెప్తారు సర్వదా సర్వదేశేషు పాతుత్వాం భువనేశ్వరి మహామాయా జగద్ధాత్రి సచ్చిదానంద రూపిణి అంటారు సత్ చిత్ ఆనంద ఘనమైనటువంటి రూపమే భువనేశ్వరి ఆ తల్లిని తలుచుకుంటే ఒక్క నమస్కారం చేస్తే ఆవిడ ఏం చేస్తుంది సర్వదా సర్వకాలముల ఎందు ఈ కాలము ఆ కాలము అని లేకుండా సర్వదా సర్వదేశేషు మనం ఎక్కడున్నా కూడా ఏ ప్రాంతమునందున్నా కూడా సర్వదా సర్వదేశేషు పాతుత్వాం భువనేశ్వరి అమ్మా భువనేశ్వరి నువ్వు మమ్ము కాపాడు ఆ తల్లి పాతుత్వాం భువనేశ్వరి మహామాయా జగద్ధాత్రి సచ్చిదానంద రూపిణి సమస్త బ్రహ్మాండములకు అధిదేవత అయినటువంటి ఆ దేవి ఉందే ఆ తల్లి ఆమె ఈ సమస్త బ్రహ్మాండములకు నాయకురాలై ఉన్నది ఆమె ఎవరో కాదు ఆ లక్ష్మీదేవియే అటువంటి తల్లి పరమాద్భుతమైనటువంటి స్వరూపం గురించి చెప్తూ ఆ భువనేశ్వరీదేవిని మనసులో ఒక్కసారి స్మరించినంత మాత్రం చేత ఆవిడ అనుగ్రహం కలుగుతుందని 
ఆవిడిని ఉపాసన చేయడం అంత తేలి కానీ అమ్మ అన్న భావనతో ఒక్క నమస్కారం చేసినంత మాత్రం చేత రక్షించగలిగినటువంటి పరమాద్భుత స్వరూపమని ఆ తల్లిని కీర్తిస్తూ దేవీ భాగవతంలో ఒక మాట అంటారు నమో దేవ్యై ప్రకృత్యై చ విధాత్రై సతతం నమ కళ్యాణ్యై కామదాయై చ వృద్ధ్యై సిద్ధ్యై నమో నమ ఆ తల్లి కళ్యాణీ స్వరూపం సమస్త కళ్యాణములకు సమస్తమైనటువంటి అవసరములు తీరుటకు ఆమెయే కారణం ఆ తల్లి వృద్ధికి సిద్ధికి ఆమెయే కారణం ఆమెయే లక్ష్మీశ్వరూపిణి అటువంటి తల్లి దగ్గరికి సృష్టికర్త స్థితికర్త ప్రళయకర్త ఒక బ్రహ్మాండమునకు సంబంధించిన వారు వెళ్ళి చూస్తే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం కనపడింది వాళ్ళకి నకదర్పణ మధ్యేవై దేవ్యాశ్చరణ పంకజే బ్రహ్మాండమఖిలం సర్వం తత్ర స్థావర జంగమం ఈ సమస్త బ్రహ్మాండములలో ఉండేటటువంటి స్థావర జంగమాదులు అంటే కదిలేవి కదలనివి అన్నీ కూడా ఆవిడ పాదమునకు ఉండేటటువంటి బొటన వేలికున్నటువంటి గోరు దర్పణంలా అద్దంలా ప్రకాశిస్తూ ఉంటే అందులో అన్ని బ్రహ్మాండములు బ్రహ్మాండములలో ఉన్నటువంటి చరాచరములైనటువంటి ప్రాణులు సృష్టికర్త స్థితికర్త ప్రళయకర్త కూడా అందులో కనబడ్డారు ఆ గోటిలో వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు అటువంటి పరమాద్భుతమైనటువంటి స్వరూపం ఎవరై ఉన్నదో ఆ తల్లికి భువనేశ్వరి అని పేరు ఆ భువనేశ్వరి ఎవరో కాదమ్మా నువ్వే అని కీర్తిస్తున్నారు దీనితో నూట ఎనిమిదవ నామం పూర్తయిపోయింది అందుకని నమామి భువనేశ్వరి అమ్మ నమస్కరించుతున్నాను అన్నారు ఈ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళికి సంబంధించినటువంటి అర్థమును ప్రతిపాదించేటటువంటి ప్రయత్నం వెనక ఉన్నటువంటి పవిత్రమైన ఆలోచన ఒక్కటే నామాన్ని నామంగా చెప్పినా చాలు అది పరమపుణ్యప్రదం అది మనిషిని ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేరుస్తుంది నామమునకున్న లక్షణం ఏమిటంటే నామిని తీసుకొస్తుంది అందుకని నామము నామముగా అద్భుతం కానీ నామముల యొక్క అర్థములు తెలిసే అనుకోండి అనుబంధం కలుగుతుంది అబ్బా ఇంత ఉపకారం చేస్తున్న తల్లె ఇన్ని గుణములు కలిగిన తల్లె ఇంత ప్రేమ కలిగిన తల్లె ఇంత కారుణ్యము వాత్సల్యము కలిగిన తల్లె మిగిలిన వాళ్లతో మనకన్న అనుబంధం శాశ్వతం కాదు కానీ ఆ తల్లితో ఉన్న అనుబంధం శాశ్వతం కదా ఎన్ని జన్మలకి అటువంటి తల్లిని కీర్తించాలి కదా అనిపించి అర్థం తెలిసి మనం స్తోత్రం చేస్తున్నాం అనుకోండి ఏదో ఒక నామం దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికే ఆవిడ యొక్క విభూతి గుణములు పవిత్రత ఆ దయ ఇవన్నీ జ్ఞాపకానికి వచ్చి తర్వాత నామ జ్ఞాపకం రాక గుణములు మనసులో స్మరించినటువంటి కారణం చేత ఆనంద భాష్పములు కారుతూ ఉండగా ఆగిపోయింది అనుకోండి నిజంగా అంతకన్నా చరితార్థత పొందేటటువంటి సందర్భం ఇంకొకటి ఉండదు ఆ అనుబంధము కలిగింది అనుకోండి ఆ తల్లి మన కోసం ఇంత కారుణ్యాన్ని చూపిస్తోంది అన్నప్పుడు ఆ తల్లి మనం ఏ పనులు చేస్తే ఇష్టపడదో అటువంటి పనులు చేయకుండా మనని మనం నియంత్రించుకోగలుగుతాం అలా నియంత్రించుకుంటే వచ్చే ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే ఎవరు ఎవరి జోలికి వెళ్ళరు దాని వలన ఏమవుతుందంటే సమాజం అంతా శాంతియుతంగా ఉంటుంది ధర్మము అనుష్ఠింపబడుతుంది సమస్త ఉపద్రవములు శాంతించడానికి అది కారణమవుతుంది అటువంటి పరమ ప్రయోజనాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇవ్వబడినటువంటి లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం ఏది ఉందో అది నా బుద్ధికి ఆ తల్లి లక్ష్మీదేవి ఎంతవరకు ప్రచోదనం చేసిందో అంతవరకు ఆవిష్కరించేటటువంటి ప్రయత్నం చేశాను ఆ తల్లి నా చేత పలికించి నన్ను ధన్యుణ్ణి చేసినందుకు కృతార్థుణ్ణి చేసినందుకు ఆ తల్లి పాదములకు నా శిరసు తాటించి నమస్కరిస్తూ సర్వకాల సర్వావస్థల ఎందు అందరికీ ఆ లక్ష్మీదేవి యొక్క అనుగ్రహ విశేషం అందాలని అందరూ పరమశాంతిగా సంతోషంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థన చేస్తూ స్వస్తి సౌభాగ్య లక్ష్మీరావమ్మా అమ్మా సౌభాగ్య లక్ష్మీరావమ్మా